তো বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো আমাদের এ টু জেড আইসিটি জোন চ্যানেল থেকে তোমাদের স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আমাদের ভিডিওটা মূলত খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু টপিককে আমরা কভার করতে চেষ্টা করেছি সে বিষয়গুলো নিয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম ও নেটওয়ার্কিং যে চ্যাপ্টারটা আছে प्रेस कर भिडियो भलो लेगे थे तुम्हारा अवश्य लाइक करवा चम्पा दास गुप्ता तो आज के विषय ডাটা ট্রান্সমিশন মোড যে ডাটা ট্রান্সমিশন মোডটা কিভাবে কয়টে হবে ডাটা ট্রান্সমিশন মোডটা কিভাবে আমরা এটাকে ডাটা ট্রান্সমিশন মোডকে আমরা কিভাবে ডেফিনেশন তো আমরা আগে বলেছি আমাদের আগের ভিডিওতে ডাটা ট্রান্সমিশন মোড সম্পর্কে আমরা বলেছি কিভাবে ডাটা ট্রান্সমিট হচ্ছে সেই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করেছি এখন আজকে আমি বলছি ডেটা ট্রান্সমিশনের মোডগুলোকে আবার কিন্তু আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারছি কারণ ডাটা ট্রান্সমিশন মোডে আমরা অলরেডি বলেছি যে প্রেরক ডাটা কি সেন্ড করছে বা প্রাপক সেটা রিসিভ করছে কিভাবে করছে ডাটা প্রেরণ কি একদিক থেকে হচ্ছে না উভয় দিক থেকে হচ্ছে তো ওই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা আমাদের আগের ভিডিওতে ডিসক্রাইব করেছিলাম তো আজকের ভিডিওটা যেটা নিয়ে সেটা হচ্ছে ডেটা ট্রান্সমিশন এই মোডটাকে প্রাপক কয়টি হবে দ্যাট মিন্স যে রিসিভ করছে আমি পেরো বা প্রাপক কয়টা হবে সেটা যদি কয়জন হতে পারে সাপোজ আমি বা একজন তোমার তোমাদের শিক্ষাতে বন্ধুরা তোমরা যদি কাউকে একটা মেল করো বা কোনো এস এম এসও করো আমি আগে বলেছি তাহলে কয়জন রিসিভ করবে আমি একসাথে কিন্তু মাল্টিপাল পার্সন কেউ কিন্তু আমি মেলটা বা এস এম এসটা পাঠাতে পারছি আমি এক সোর্স একজন আমি প্রেরক একজন বাট প্রাপক কিন্তু অনেকজন হতে পারে মাল্টিপাল হতেই পারে তো ওই প্রাপক কয়টা হবে এবং ডেটাটা কিভাবে গ্রহণ করবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু ডেটা টেস্টমিশন মোডকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করছি ফার্স্ট হচ্ছে ইউনিকাস্ট নাম্বার টু ব্রডকাস্ট নাম্বার থ্রি মাল্টিকাস্ট शुदुम्र एक प्रेरक थे एक प्रापक डेटा ग्रहण करते एक तुम जो पाठाओ तुम प्रेरक तुम्हारे बंधु के সে হচ্ছে প্রাপক সে একজনই কিন্তু ডেটাটা গ্রহণ করছে তুমি যদি কোনো এস এম এস বা কোনো মেল করো সে একজনই কিন্তু তোমার এক স্থান থেকে তুমি ওই স্থানে ডেটাটা পাঠাচ্ছ সে প্রাপক একজন তো আমরা এখানে নর্মালি সিম্প্লেক্স বা হাফ ডুপ্লেক্স বা ফুল ডুপ্লেক্স যে মোডগুলো সেগুলো কি আমরা ইউনিকাস্ট বলছি কারণ সেক্ষেত্রে প্রাপক কিন্তু সব জায়গায় একজনই আর ব্রডকাস্ট কি ব্রডকাস্ট মোডে হচ্ছে ছবি দেখে যদি আমরা বলি প্রেরক হচ্ছে এ এ প্রেরক থেকে প্রাপক বি সি ডি এবং ই এটা হচ্ছে ব্রডকাস্ট মোডে নেটওয়ার্কের একটি নোট থেকে মানে এ একটি নোট বা একটা কম্পিউটার বা একটা প্রিন্টার বা কোনো একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে যদি আমরা ডেটা প্রেরণ করি তার নেটওয়ার্কের অধীনস্থ দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমি যদি মনে করো আমি আমার একটা ফাইল আমি একজন আমি অফিসে আমার অফিসে আমার একটি ফাইল আমার আরো দশজন ক্লায়েন্টের সাথে আমি শেয়ার করতে চাই আমার একটি ফাইল তো তো আমার এই ফাইলটি যদি আমি কোনো নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যদি আমার নোট থেকে আমি সেন্ড করি ফাইলটি আমি রাখি তাহলে আমার ওই দশজন ক্লায়েন্ট কিন্তু ওই জায়গা থেকে একটা কমন জায়গা থেকে কিন্তু আমার ফাইলটা দেখতে পারে সে সেটা কিভাবে পারে ব্রডকাস্টের মাধ্যমে আমি যদি ডেটাটা প্রেরণ করি ওই নেটওয়ার্কে কারণ তারা সবাই ওই দশজনই কিন্তু আমরা সেম নেটওয়ার্কে আছি তো সেম নেটওয়ার্কে যদি থাকি একই অফিসে আমরা একই অফিসে চাকরি করা এরকম একই নেটওয়ার্কের ভিতর যেহেতু তারা ল্যান্ড লোকাল এরিয়ার নেটওয়ার্ক যেটাকে বলে একই নেটওয়ার্কের ভিতর আছে একই জায়গার ভিতর আছে একই নেটওয়ার্কের ভিতর তারা আছে কানেকশন কমিউনিকেশনের মধ্যে আছে তাই তারা প্রেপক প্রেরক এ থেকে 
ওই বি সি ডি ই চার জনই কিন্তু সেম ডেটা এ যদি প্রেরণ করে তারা ডেটাটা গ্রহণ করতে পারছে তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে কোন টিভি চ্যানেল কি টিভি চ্যানেলে যদি কোন নিউজ দেখায় বা নিউজ তারা স্যাটেলাইট থেকে নিউজ সম্প্রচার করে তার সেটা কিন্তু আমরা সবাই কি ঘরে বা আমরা যে বসে ওই নিউজ ওই চ্যানেলে গেলে আমরা সবাই কিন্তু ওইটা দেখতে পাচ্ছি বা ওই জিনিসটা আমি এনজয় করতে পারছি তাহলে প্রেরক কিন্তু একজন একজনই প্রেরক থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পাঠাচ্ছে নিউজটা ওইটা নেটওয়ার্কের অধীনে একই নেটওয়ার্কে যেহেতু আছে আমরা ওই চ্যানেলকে যখন আমরা দেখছি ওই চ্যানেল প্রেস করে দেখছি আমরা কিন্তু ওই নিউজটা সবাই মিলে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এক্ষেত্রে ব্রডকাস্টে একজন প্রেরক একই কোনো কিছুর ডাটা প্রেরণ করলে সেটা একই নেটওয়ার্কের অধীনস্থ বা সেম নেটওয়ার্কে থাকা প্রতিটা ব্যক্তি কিন্তু প্রাপক হিসেবে সেম ডাটা সেটা গ্রহণ করতে পারছে তাহলে তাহলে ব্রডকাস্ট মাল্টিকাস্টটা কি বলছি মাল্টিকাস্টটা অনেকটা ব্রডকাস্টের মতে তবে একটু পার্থক্য হল শুধুমাত্র একটি থেকে ডেটা প্রেরণ করলে তা একই নেটওয়ার্কের ভিতর থাকা সকল মোড়ে গ্রহণ করতে পারে না শুধুমাত্র একই গ্রুপের সদস্যরা কিন্তু গ্রহণ করতে পারছে যেমন এক্ষেত্রে ছবি দেখে যদি বলি প্রেরক এ ডেটা প্রেরণ করছে বি সি ডি ই কিন্তু এক্ষেত্রে বি ডি এবং ই একই গ্রুপের সদস্য তারা কিন্তু তারা গ্রুপিং করে করে নেটওয়ার্ক হচ্ছে কিন্তু বি সি ডি ই চারজনই কিন্তু সেম নেটওয়ার্কের ভিতরে আছে কিন্তু থাকলো সকল মোড গুলো মোডে কিন্তু গ্রহণ করতে পারছে না এ যখন ডেটা প্রেরণ করছে বি সি ডি ই এক থেকে কিন্তু সবাই ডেটাটা গ্রহণ করতে পারছে না মাঝখান থেকে সি কিন্তু ডেটা গ্রহণ করতে পারছে না কারণ সে কিন্তু বি ডি এবং ই এর একই গ্রুপের সদস্য না সে যদি ওই গ্রুপের সদস্য না হয় সে কিন্তু ডেটাটা রিসিভ করতে পারছে না এক্ষেত্রে হচ্ছে মানে নেটওয়ার্কের একটি নোট থেকে ডেটা যদি তুমি প্রেরণ করো নেটওয়ার্কের অধিষ্ট সকল নোটে কিন্তু গ্রহণ করতে পারছে না শুধুমাত্র একটি গ্রুপের সকল সদস্য যেমন বি ডি ই এরা তিনজনে কিন্তু সেম গ্রুপের আন্ডারে আছে সেজন্যই এ থেকে প্রেরণ করা ডাটা বি ডি ই গ্রহণ করতে পারলেও সি কিন্তু তাদের সেম গ্রুপে না থাকার ফলে সি কিন্তু ডাটাটা গ্রহণ করতে পারছে না তাহলে বন্ধুরা আজকে আমাদের এই ভিডিও থেকে দেখে আমরা কি শিখলাম আমরা জানলাম যে ডাটা প্রাপক কয়জন হবে তার উপর এবং ডেটা গ্রহণের যে ডেটা গ্রহণের যে অধিকার তাদের সেটার উপর ডিপেন্ড করে এই মোটকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করছি ইউনিকাস্ট ব্রডকাস্ট অ্যান্ড মাল্টিকাস্ট ইউনিকাস্ট শুধুমাত্র একটি প্যারো থেকে একটি প্রাপকের ডেটা গ্রহণ করবে ব্রডকাস্টে একটি প্যারক থেকে মাল্টিপল প্রাপক ডেটা গ্রহণ করতে পারে ক্ষেত্রে আর মাল্টিক্লাসটা হচ্ছে মাল্টিকাস্টে একই প্যারক থেকে একই গ্রুপের সদস্যরা শুধুমাত্র নেটওয়ার্কের ভিতরে থাকা ওই একই গ্রুপের সদস্য মোডগুলি শুধুমাত্র ডেটা রিসিভ করতে পারছে বাকি একই গ্রুপের সদস্য গ্রুপের বাইরে সদস্যরা সেই ডেটাটা রিসিভ করতে পারছে না তো বন্ধুরা আজকে আমরা ডেটা কমিউনিকেশনের মোডগুলোর কি মোটগুলোর ভাগগুলো জানলাম কি কি ভাগে ভাগ করা হলো এবং এর পরবর্তী আমরা জানবো ওয়ারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমটা কি ওয়ারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম এটাও কিন্তু এই চ্যাপ্টারের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সেটা হচ্ছে ওয়ারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম ওয়ারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমটা কি তথ্য আদান প্রদান যদি তার ব্যবহার না করে ওয়ার না করে তার ব্যবহার না করে করা হয় তাহলে কিন্তু সেটা ওয়ারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম পদ্ধতিতে করা হয় যেমন আমরা যদি ল্যাপটপে ল্যাপটপের মাধ্যমে ল্যাপটপটা কি ল্যাপটপে কোনো কি এটা কিন্তু নেটওয়ার্কের মধ্যে আমরা যে ইউজ করছি সেটা কিন্তু তারবিহীন কোনো তার লাগছে না ঠিক আছে তারবিহীন ওয়ারলেস মানেই হচ্ছে তার ছাড়া যে সিস্টেমটা সেটাই হচ্ছে ওয়ারলেস ওয়ারলেস বা তারবিহীন যে প্রযুক্তি প্রযুক্তির ওগুলোর উদাহরণ হচ্ছে যেমন ওয়ারলেস মাউস হতে পারে আমি আমার মাউসটা কিন্তু তার ছাড়া মাউস আমরা ইউজ করছি এখন বর্তমানে তার ছাড়া মাউস অ্যাভেলেবেল তার ছাড়া মাউস আমরা তার ছাড়াই কিন্তু একটা মাউসের কাজ করতে পাচ্ছি তারপর রেডিও রিসিভার হেডফোন তার ছাড়াও কিন্তু কডলেস টেলিফোন যেগুলো সেগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ তার ছাড়া টেলিফোন ব্যবস্থা কডলেস তো নিশ্চয়ই বন্ধুরা তোমরা কটলেস চিনো কটলেসটা কিন্তু কোনো তার নেই কটলেসটা নিয়ে কিন্তু আমরা যে কোনো জায়গায় বসে ফোন আসলে ফোন রিসিভ করতে পারছি বা কল করতে পারছি সেখান থেকে ডায়াল লিস্ট থেকে ডায়াল করে ঠিক আছে তো এখন ওয়ারলেস নেটওয়ার্কিং এর ব্যবহার গুলো কি ওয়ারলেস নেটওয়ার্কিং ব্যবহার আমরা কোথায় ব্যবহার করি আমাদের স্মার্টফোন ট্যাবে ইউজ করছি 
ট্যাব তোমরা সবাই ট্যাবের সাথে পরিচিত ল্যাপটপ ট্যাব এইসব ব্যবহার করে যেটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আমরা কিন্তু সাপোজ এক জায়গা থেকে আর জায়গায় ট্রাভেল করছি যেমন নর্মালি ব্যবসায়ীরা যারা বিজনেসম্যান বিজনেসম্যানদের কিন্তু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাদেরকে ট্রাভেল করতে হয় তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যখন ভ্রমণ করে তাদের ব্যবসায়ের বিভিন্ন ইনফরমেশন ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসাটা কিন্তু পরিচালনা করতে হয় তো তাদের যদি একটা স্মার্টফোন বা একটা ট্যাব থাকে বা একটা ল্যাপটপ থাকে তারা কিন্তু ওই জায়গা বিভিন্ন তার অফিসে না থাকলেও সে যে জায়গায় যাক না কেন সেখান থেকে কিন্তু ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে কিন্তু সে তার অফিসের কি হচ্ছে না হচ্ছে বা অফিসে সবার সাথে কিন্তু তার যোগাযোগটা রাখতে পারছে এবং মোবাইল নেটওয়ার্কের মাধ্যমেও কিন্তু সেই জিনিসটা করছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু অন্য জায়গায় এটা কিন্তু হাই স্পিড ইন্টারনেট সংযোগের জন্য আমরা ইউজ করছি ঠিক আছে হাই স্পিড ইন্টারনেট সংযোগের জন্য ইউজ করছি মোবাইল নেটওয়ার্ক বা স্যাটেলাইটের মাধ্যমেও কিন্তু সংযুক্ত মোবাইল নেটওয়ার্ক এক জায়গা থেকে অনেক দূরে গেলেও কিন্তু আমরা সেটার মাধ্যমে তার বিহীন কোনো তার ছাড়াই কিন্তু মোবাইলে আমরা কথা বলছি ঠিক আছে এটা হচ্ছে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম তার মানে তথ্যটা আমরা আদান প্রদান করছি কোন ধরনের তার ছাড়াই ঠিক আছে এখন হচ্ছে ওয়্যারলেস ইন্টারনেট এক্সেস পয়েন্ট ওয়্যারলেস ইন্টারনেট এক্সেস পয়েন্টটা বর্তমানে দুই ধরনের এক্সেস পয়েন্ট আছে একটা হচ্ছে দুই ধরনের এক্সেস পয়েন্টের মধ্যে একটা হচ্ছে মোবাইল নেটওয়ার্ক নাম্বার টু হচ্ছে হটস্পট তো মোবাইল নেটওয়ার্ক মোবাইলের মাধ্যমে হতে পারে ওয়্যারলেস কোনো তার নেই আর একটা হচ্ছে হটস্পট তোমরা সবাই হটস্পটের সাথে পরিচিত প্রত্যেকের মোবাইলে বা ল্যাপটপে কিন্তু হটস্পটটা আছে হটস্পট হচ্ছে এমন ধরনের ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম বা নেটওয়ার্ক যে যা মোবাইল কম্পিউটার বা ট্যাব বা নোটবুক যে ছোট পিসি গুলো স্মার্টফোন ইত্যাদি থেকে ইন্টারনেট সংযোগ সরবরাহ করে আমাদের বর্তমানে খুবই খুবই প্রচলিত কিছু হটস্পট হচ্ছে দেখা যায় ব্লুটুথ ব্লুটুথ দিয়ে আমরা যে কোনো ডাটা শেয়ার করছি তোমার কোন বন্ধুরা তোমরা কারো থেকে তোমার কোনো বন্ধু থেকে কোনো ফাইল নিচ্ছ তোমার তোমার মোবাইল থেকে তার মোবাইল থেকে ব্লুটুথের মাধ্যমে তুমি নিচ্ছ বা কোনো একটা গান নিচ্ছ কোনো একটা মুভি নিচ্ছ যে কোনো কিছু কিন্তু শেয়ার করছ তোমরা ব্লুটুথ অন করেই কিন্তু ব্লুটুথটা কিন্তু খুবই কম ডিস্টেন্সের মধ্যে ঠিক আছে বেশি ডিস্টেন্স বেশি হলে কাজ করবে না এরপর ওয়াইফাই দেন হচ্ছে ওয়াইম্যাক্স ঠিক আছে ব্লুটুথটা হচ্ছে তার বিহীন পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক যেটা প্রোটোকল যেটা হচ্ছে খুব অল্প দূরত্বে এটা ন্যাচারালি কিন্তু টেন টু হান্ড্রেড মিটারের মধ্যে হয়ে থাকে তো আমরা বর্তমানে আমাদের ল্যাপটপ ট্যাব বা একজন একজনের সাথে নিজের যে ল্যাপটপ বা ট্যাবের সাথেও কিন্তু বা মোবাইলে স্মার্টফোনগুলো দিয়েও কিন্তু আমরা ব্লুটুথের সাহায্যে ডেটা বা তথ্য আদান প্রদান করছি কিন্তু এটা এটা হচ্ছে যে খুব কম এটার খুব কম দূরত্বের মধ্যে তো এখন বর্তমানে কিন্তু এটা খুব প্রচলিত এই ব্লুটুথ যদিও বা এর রেটটা প্রায় এক মেগা বিট সেকেন্ড বা তার চেয়ে একটু বেশি এটা বেশি মানে হাই স্পিড হবে না এরপর হচ্ছে ওয়াইফাই ওয়াইফাই হচ্ছে ওয়াইফাই তো খুবই খুব পরিচিত ওয়াইফাই হচ্ছে ওয়্যারলেস ফিডিলিটি ওয়াইফাই বা ওয়্যারলেস ফিডিলিটিটা হচ্ছে খুবই 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 এখন বর্তমানে খুবই ফেমাস একটা তার বিহীন সিস্টেম যেটা হচ্ছে রেডিও ওয়েব মানে আই ট্রিপলি যে সিস্টেমটা প্রযুক্তি ও আই ট্রিপলি ইউজ করে রেডিও ওয়েব ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক ডিভাইসকে হাই স্পিডের ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করছে ওয়াইফাই ওয়াইফাই এর মাধ্যমে কিন্তু এখন কিন্তু প্রত্যেকের পাশা বাড়িতে কিন্তু ওয়াইফাই কানেকশানটা আছে তো এটা কিন্তু খুব হাই স্পিড এটা কিন্তু ওয়্যারলেস সিস্টেম তো এখন আগের মতো সে আই স্পিড ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের থেকে আমাদেরকে এই বিশাল বিশাল তারের মাধ্যমে কিন্তু অনেক বেশি তার বা এই খরচটা আমাদের করতে হচ্ছে না খুব লেস এটা কিন্তু লেস মানে অনেক সস্তা ওই ল্যান্ড কানেকশান থেকে তো ল্যান্ড কানেকশান না নিয়ে যেহেতু ওখানে তার ইউজ হচ্ছে তারটা কিন্তু হচ্ছে অনেক বেশি তারের ঝামেলা তো তার ছাড়াই জাস্ট একটা রাউটারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ওয়াইফাই কানেকশানটা এখন বাসা বাড়িতেই সবাই ইউজ করছে করছি ম্যাক্সিমাম আর অফিস আদালতে তো আছি কারণ ওয়াইফাই যে সুবিধাগুলো সেগুলো হচ্ছে লোকাল এরিয়ার নেটওয়ার্কের মধ্যে খুবই হচ্ছে তুলনামূলক একদম খুবই চিপ সস্তা ন্যাচারেলি কারণ হচ্ছে যে অনেক যে কিছু রুলার এরিয়া আছে না ওইসব এরিয়াতে হয়তো তা ক্যাবল দিয়ে কিন্তু ইন্টারনেট ব্যবহার কোনো সুযোগ হয়তো থাকছে না তাই তার বিহীন আমরা নর্মালি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ওয়াইফাইটা ইউজ করছি তো একটা রাউটার বসিয়ে দিয়ে ইন্টারনেট কানেকশান দিচ্ছে ওখানে আমরা সুন্দর সবাই ইন্টারনেট ইউজ করতে পারছি রুরাল এরিয়াতে এরপরে হচ্ছে আর এটা হচ্ছে আপনার তোমার যে কোনো মানের এটা যে কোনো ধরনের ওয়াইফাই বিশ্বের যে কোনো জায়গায় কিন্তু এটা কাজ করবে আর ওয়াইফাইয়ের কিছু অসুবিধা আছে এটা কিন্তু ডেটা স্থানান্তরটা একটু ধীর গতি সম্পন্
সেখানে সেখানে কিন্তু খুব স্পিডটা কম হবে তো ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে ওয়াইফাইটা খুব বেশি যেমন বা গাড়িতেও যদি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছি সেক্ষেত্রে কিন্তু ওয়াইফাই কাজ করা খুব মানে অসম্ভব আসলে হচ্ছে ওখানে কাজ করাটা খুবই অসম্ভব যেহেতু আমাদের তার বিহীন তো এক্ষেত্রে একটু নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ঝুঁকি তো অবশ্যই যেহেতু সিকিউরিটি নাই যেহেতু তার ছাড়া একটু সিকিউরিটি তো একটু কম থাকবে স্বাভাবিক আর মেনলি হচ্ছে ডাটাটা স্থানান্তরিত খুব ধীর গতিত হয় আসলে ওয়াইফাই এর মধ্যে আর ওয়াইমাক্সটা হচ্ছে ওয়াইমাক্সটা হচ্ছে এমন একটা যোগাযোগ প্রযুক্তি যেটা খুবই বিস্তৃত একদম রুরাল মানে অনেক যেখানে নেটওয়ার্কের কোনো টাওয়ারে যায়নি বা ওই ধরনের মুরাল এরিয়া গুলোতে আমরা ওয়াইম্যাক্স গুলো ব্যবহার করতে পারছি কারণ বিভিন্ন রকম ডিভাইস এর মাধ্যমে যেমন গ্রামে বা শহর স্থানান্তরে মোবাইল ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদান করে ওই ধরনের জায়গা থেকে স্মার্ট গ্রিভিস বা মিটারিং অন্যান্য নেটওয়ার্ক এর তুলনায় কিন্তু এটার আবার খরচটা কিন্তু কম ওয়াইম্যাক্স এর যে সুবিধা সেখানে কিন্তু অন্যান্য নেটওয়ার্ক থেকে এটাতে কিন্তু খরচটা তুলনামূলক ভাবে আমাদের কম হচ্ছে ঠিক আছে আর ওয়াইম্যাক্স কিন্তু নর্মাল সেলুলার ফোনে যে স্থান ভিত্তিক যে ধারণাটা সেটা কিন্তু অপেক্ষা কিন্তু বেশি যেমন অনেক দূরের যে যেখানে কিন্তু হটস্পট বা ব্লুটুথ আসলে সম্ভব না বা ওয়াইফাই দিয়েও সম্ভব না সেখানে কিন্তু আবার ওয়াইম্যাক্স এর মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করছে মানুষ কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখছে বিজনেস এর খাতিরে কিন্তু হয়তো অনেক দূরে কোনো একটা কারো একটা বড় জমিন কিনলো জমি কিনলো ব্যবসার জন্য জমিটা কিনলো তো অনেক দূরে একটা ভালো জায়গায় সে একটা অফিস করবে তো সেখানে কিন্তু তাকে কিন্তু ওয়াইম্যাক্স এ ইউজ করতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্লুটুথ বা ওয়াইফাই দিয়ে তারা কি ইন্টারনেট সংযোগটা দিতে পারছে না তো তো ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলে তারা কিন্তু কোনো ধরনের তথ্য আদান প্রদানটা করতে পারছে না তো বন্ধুরা আজকে আমাদের ভিডিওটা তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের ভিডিও লাইক করো আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর আশা করছি আমাদের আজকের ভিডিওটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে ডাটা ট্রান্সমিশন মোডের ভাগগুলো ইউনিকাস ব্রডকাস্ট মাল্টিকাস্ট দেন ওয়ারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমটা কি বর্তমানে তো ম্যাক্সিমে সব জায়গায় যেহেতু তারবিহীন প্রযুক্তি চলছে তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটা ব্যবহারটা কোথায় আর এটার অ্যাক্সেস পয়েন্টগুলো কি হট স্পট যেগুলোর সাথে তোমার খুবই পরিচিত ওয়াইফাই ব্লুটুথ এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আমাদের ভিডিওটা কভার করেছি আশা করছি তোমাদের এই ভিডিও থেকে তোমাদের হেল্প হবে তোমাদের ভালো লাগবে তো বন্ধুরা তোমরা আমাদের আগের ভিডিও এবং আজকের এই ভিডিওটা দুটা ভিডিও থেকে আমাদের কিন্তু বোর্ড কোয়েশ্চেন এখান থেকে কিন্তু অনেকগুলো বোর্ড কোয়েশ্চেন হয় এই যে হট স্পট বা এই আগের যে ডাটা কমিউনিকেশন মোড গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করেছি এগুলোর উপর কিন্তু আমাদের অনেকগুলোই কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে আমাদের বিভিন্ন বোর্ড কোয়েশ্চেন কিন্তু আসতে পারে যেমন ডাটা কমিউনিকেশন কি ডেটা কমিউনিকেশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ডেটা কমিউনিকেশন স্পিডটা কি দ্যাট মিনস ওই ব্যান্ডুইথটা কি বিভিন্ন বোর্ডে এসেছে অথবা প্রয়োগ কি ব্যবহার কি দেন হচ্ছে ওয়ারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম এর অ্যাক্সেস পয়েন্ট গুলো কি অ্যাক্সেস পয়েন্ট গুলো কত প্রকার কি কি এগুলো সম্পর্কে বর্ণনা আসতে পারে ছোট প্রশ্ন আকারে দিতে পারে হোয়াট ইজ হট স্পট হোয়াট ইজ ব্লুটুথ হোয়াট ইজ ওয়াইফাই এগুলো ছোট প্রশ্ন আকারেও কিন্তু বিভিন্ন বোর্ডে এসেছে অথবা বড় প্রশ্ন আকারে দিলে তোমরা এগুলো সুবিধা অসুবিধা গুলো তোমাদের বই থেকে আর ভালোভাবে পড়ে নিতে পারবে এদের সুবিধা অসুবিধা গুলো কিন্তু তোমরা তুলে ধরতে পারো আর ছোট প্রশ্ন হিসেবে আসলে যদি সংজ্ঞা গুলোই দিতে পারো তোমরা আর ওয়াইম্যাক্সটা কি ওয়াইম্যাক্স এর সুবিধা কি আমি কিছু সুবিধা বলেছি কিছু অসুবিধাও বলেছি ঠিক আছে তো আজকে আজকের ভিডিও আমি এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থেকেও সুস্থ থেকেও